Ito yung nakuha kong TIN number galing sa BIR mismo. Email ko lang to nakuha, ibig sabihin online, hindi na kailangan pumunta sa branch at makakakuha ka na ng valid at permanent TIN number sa BIR. Paano? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel nato and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. In this video, pag-usapan natin kung paano ka nga ba makakakuha ng TIN number para sa trabaho mo, mapa-online man yan, or magkatrabaho locally. Pwede rin ito para sa mga OFW or foreign national. So, ano muna yung mga requirements bago makakuha ng TIN number? Unang-una, dapat pwede ka makapag-sign up online. Pwede kang gumamit ng computer or cellphone mo at pumunta lang sa website ng Orus. So, yun yung unang requirements. And yung pangalawang requirements, speaking of Orus, dapat meron ka rin account sa Orus mo. Madali lang mag-create ng account. Pag-uusapan natin yan later on. And third, yung requirements para makakuha ng TIN number ay valid ID. Ang valid ID ay dapat government issued. Pwede yung national ID, driver's license, you need voter's ID, passport, postal ID, BRC ID, at OWA ID. Kung sakaling wala kayong ID ng alinman sa mga ito, pwede ang birth certificate, pwede mag-order nito online through PSA. Possible may mga karagdagang pang requirements, depende na rin sa case ninyo, pero this time pag-usapan na natin yung actual na proseso. Tulad ng sabi ko kanina, dapat may account ka sa Orus, which is ito na yon, i-click natin. Or pwede na kayong dumiretso sa website na to, that's orus.bir.gov.ph. This time, kagawa na tayo ng account, click ko muna tong new registration and then as an individual. Makapansin nyo dito sa bandang kaliwa o kung gamit nyo ang phone nyo sa bandang baba, Magpapakita na ito ang create an account button. At nasabi ko rin nga pala kanina na depende sa case ninyo, may mga karagdagan requirements tungkol dyan. Halimbawa, nagsasign up kayo as professional. Let's say yung mga license engineer, doctors, lawyers, parami pang iba, kailangan ng PRC ID. Kung sakaling negosyo naman or yung mga small business, pwedeng DTI certificate, certificate of authority, at marami pang iba dito. For foreign nationals, kailangan ng work visa at franchise documents. Kung sakaling representative, yung magalakad nito, SPA at Government Issued ID rin ng Authorized Representative. Click na natin tong Create an Account para makapag-proceed. Scroll down ko lang, ito yung iba't ibang mga services na pwedeng gawin sa Orus. Aside sa pag-apply ng TIN, pwede ka rin mag-register ng business. Ito yung sa mga online seller o yung mga freelancer, virtual assistant na nagka-file ng tax para nga naman magkaroon ng ITR. Na siyang pwedeng magamit kung sakaling kailangan mag-loan or mortgage katulad ng pabahay or sa car loan. Also, pwede mo rin i-check yung information mo online, pwede rin i-update. At ang pinakamaganda dyan is pwede ka makakuha ng libreng digital TIN ID. Scroll down ko lang. Kapag okay na, nabasa na, i-check lang to at i-click ang agree. Register as taxpayer. Please select an option without existing TIN ang pipiliin natin kasi nga mag-request pa lang tayo ng TIN number. Pero kung meron na kayong TIN number, pwede pa rin naman kayong gumawa ng account. Let's say, iba yung purpose ninyo. Mag-register kayo ng business as online seller or freelancer. O di naman kaya gusto nyo ng digital TIN ID. Ito yung pipiliin ninyo. Pero kung from scratch, wala pa talaga kayong TIN ID ever, ito yung pipiliin natin. At reminder lang din na dapat sigurado kayo na wala pa talaga kayong TIN number. Kasi kapag meron kayong more than one TIN number, pwede kayong maging liable sa batas at may penalty para dyan. Click ko yung I agree, user type transaction, pipiliin na natin. Depende sa case nyo, kung kayo ay foreign national, ito yung pipiliin. Kung sakali nag-register kayo as professional, ito nga yung mga freelancer, virtual assistant, graphic designer, or graphic artist, or kahit yung mga license katulad ng doctor, lawyer, engineers, dito yan papasok. Para sa mga merong small business or online seller or nakapag-register sila sa DTI, meron silang business name, single proprietor na ang kailangan gamitin. Pwede rin namang combination ng pareho. Also, para sa mga kababayan natin na nasa abroad, mapa OFW or OCW, ito naman yung pipiliin. Hinuli ko tong EO98 or one-time taxpayer kasi kung hindi kayo pasok sa alinman sa mga ito sa taas or hindi rin kayo OFW, mas maganda na ito na yung piliin ninyo. Mamaya, mas makikita natin kung ano yung simpleng explanation tungkol dito. Click ko yung OK. Taxpayer type. Ito yung one-time transactions or executive order number 98. Dahil ang pinili nga pala natin ay EO98, nag-appear dito yung taxpayer type. Pagpipiliin ko naman ay foreign national, 
eto yung kailangan filapan. Kapag naman professional, taxpayer type, professional license ba, or professional in general. Sa professional in general, dito pasok yung mga nagtatrabaho online or yung nag-provide services online. Click ko to. Pag naman single proprietorship, click ko yung OK. At ito yung pagpipilian. Isa lang din. Click ulit yung OK. And then, for combination naman ng dalawa, ito lang din yung pagpipilian. Lastly, for OFW, OK natin. At pag napili na yan, meron ditong reminder sa bandang baba. For OFW or OFC, pwedeng kumuha ng 10 number para sa mga purposes like pag-open ng bank account or pag-invest sa pera or para sa retirement. Also, kung mag-register ng negosyo, pwedeng piliin yung sa professional or single proprietor kahit OFW ka pa. At lastly, itong get tin for Filipino citizen under EO 98 or executive order number 98 at one-time taxpayer. Piliin na natin yan. At mamili sa alin man dito. Una, one-time transaction. Ito yung may mga biniling property. Halimbawa, kailangan mo magbayad doon sa capital gain tax kasi nga bumili ka ng bahay at lupa or lupa lang. Pasok yan dito. Kailangan mo ng 10 number para sa one-time transaction or pagbayad ng buwis dahil sa biniling mong property. Pero kung first-time job seeker ka or kailangan mo mag-open ng bank account, or di naman kaya may mga transaction ka sa gobyerno, katulad ng sa LTO, DFA na nangangailangan ng TIN number, ito na yung dapat mong piliin. At hindi ito pang one-time TIN lang. Permanent TIN number ang makukuha mo kapag pinili mo ang executive order number 98. Click yung OK. Ito yung simple explanation niya. EO 98 pertains to taxpayers na may transaction sa mga government agencies. Halimbawa nga niyan yung sa DFA, sa LTO, also, dealing with banks or other institution na nag require ng TIN number and applications na rin for tax treaty relief. Kapag okay na, dito sa bandang baba, mag-fill up na lang ng pangalan. Next naman ay yung suffix. Oops, birthday pala muna. Ito yung format. Month muna, day, and then year civil status, piliin lang din dito. Pag married nga pala yung pinili ninyo, ihanda nyo na lang din yung marriage certificate in case na kailanganin. Pero, balik tayo sa single. Next is gender at email address. Para sa email address, siguraduhin na active ito. Nakaka-receive ng mga padalang email at kayo lang din yung nakakaalam. Ang mangyayari kasi is lahat ng communication pag follow up Pag tanong ninyo sa BIR, ito yung gagamitin ninyong email address. Also, sa pag-access ninyo sa Oros account, ang gagamitin yung username ay yung email address na nilagay nyo dito. Ito yung reminder tungkol sa email address ulit. Acknowledge natin. And lastly, yung password naman. Hindi nag-match yung password ko. Pag ganyan, i-click nyo lang tong eye icon at makikita nyo kung alin ba yung nagkamali. So, okay na ako. Pwede nyo baguhin ulit yung password. Scroll down ko lang. I'm not a robot. And click na natin yung register. At ito agad yung makikita ninyo. Dapat i-check nyo yung email na ipapadala sa inyo ng BIR. Mabilis nyo lang dapat ma-receive iyon. Sa case ko, napunta yung email sa spam. So, may mga nakita akong question na wala akong na-receive na email from BIR. Pwede nyo i-check yung spam folder katulad nito. Baka dito napunta. At i-open natin to. Hindi mo makiklik yung link here. Instead, i-declare muna natin to as not a spam. Ito yung email nga pala or yung sender. Proof na legit yung email na to. Balik tayo sa inbox. Andito na yung email at clickable na rin yung link na verify your account. I-click na natin to para matapos na yung registration natin sa Oros. So, successful na. Pwede na tayong mag-login. Hindi pa doon natatapos yung pag-create ng TIN number. Sa halip, mag-uumpisa pa lang talaga tayo. Ang ginawa natin ay nag-sign up lang tayo sa Orus ng BIR para maumpisahan na yung pag-create ng TIN number. As soon as makapag-login, punta sa New Registration and then as an individual. At mapansin nyo dito, may makikita kayong list of requirements na hihingin sa inyo. Depende nga pala sa napili ninyong purpose, halimbawa, EO98 yung pinili natin, Ito yung requirements. Pero kung single proprietor, possible may mga iba pang requirements na ihingin sa inyo maging para sa mga OFW or foreign national. Again, for EO98, ito yung requirements. Valid ID, selfie, at marriage contract kung sakaling married na. Kung through representative yung nagpa-file, hindi yung mismong may-ari ng magiging teen, kailangan pa ng SPA at government-issued ID noong representative net. 
click ko tong fill up registration form. Ito yung fill up pan. Madali lang naman to kasi personal information lang din naman natin yung nakalagay dito. Naka-grade out na yung name. Ito kasi pinrovide natin during registration dito sa Aorus pa lang. Iba pa yung pag register. So, kumpletihin ko lang lahat ng to. Nakumpleto ko na yung para sa step 1. Ang hinihingi na lang dito na karagdagan ay yung place of birth at yung details about sa parents and yung contact number na rin. Continue para mapunta na dito sa step 2, residence address. Kompletehin lang din to at kung saan ka man nakatira, doon na rin yung magiging RDO mo. Ibig sabihin sa lahat ng transaction mo sa BIR, doon ka na mag-email or kung kailangan mo mang pumunta sa mismong BIR office, doon ka rin pupunta sa RDO na yon. So, fill up ko lang to very quick. Click ko na yung continue. Para sa step 3, purpose of teen application, parang wala namang gagawin dito. This form is only applicable for taxpayer type 1 time transaction. Click ko lang yung continue. Do you have an authorized representative? Ilagay dito kung sakaling may representative. Kung wala naman, i-know na lang to para makapunta sa next step. Continue. Available lamang para sa mga married individuals. Click ko ulit yung continue. This time, mag-a-attach na tayo ng document. Ito ay yung sa valid ID at yung selfie mo na rin na hawak yung valid ID. Kapag na-upload na, click lang tong continue. At ito yung mga information na binigay natin kanina. I-double check kung tama lahat. Scroll down, i-check lang tong lahat ng declaration sa bandang baba at i-click na tong submit application. Ito na yung confirmation na yung ginawa natin is na-submit na sa RDO kung saan tayo nakatera or kung ano yung nilagay natin doon sa address kanina. I-check yung email ninyo and also after 3 working days or maybe i-monitor nyo yung email ninyo simula ngayon hanggang sa ma-receive ninyo yung notification or update from BIR mismo. Click ko tong proceed. At andito na siya sa transaction history yung ginawa natin kanina. Nga pala kanina nung inactivate natin yung sa Orus, ito yung email na na-receive. Ito yung iba't ibang pwedeng gawin with Orus account. Also, ito na yung na-receive kong email from BIR yung kakagawa lang natin ngayon. This is for review and evaluation na, 3 working days. Again, i-monitor natin yung email from BIR kung kailan darating. Kinabukasan lang, may na-receive na akong teen ko. So, okay na tayo, meron ng 10 number. Again, libre lang natin yung ginawa at online lang talaga. Hindi na kailangan pumunta sa branch. Ngayon, kung nag-a-apply kayo ng trabaho at hinihingan kayo ng 10 number, pwede nyo nang ibigay yung 10 number na kuha nyo via email. Sabihin nyo na lang din ang pinroses nyo siya via online para hindi na kayo hingan ng mga form na normally tinatatakan pa ng BIR. Just in case na natatagalan pala kayo sa email from BIR, possible na magpas ng 3 days or more than 1 week, wala pa din. Chinect nyo na yung spam, wala pa din. Pwede nyo i-check itong video sa baba kung paano nga ba yung tamang way ng pag-follow up sa BIR. Online lang din to. Bago kayo pumunta sa branch, gawin nyo muna to para nga naman makatipid na rin sa oras ninyo at baka ma-resolve yung issue via online. And see you sa mga next videos. Bye-bye!